C'est à la fois un roman d'aventure, mais aussi un roman d'aventure scientifique. Ça faisait un moment que ça me trottait à l'esprit cette idée de faire un, un roman d'aventure et euh, voilà je m'y suis risqué alors c'est à la Jules Verne au sens où euh, on est sur euh, une aventure euh, moderne et contemporaine je voulais pas un roman d'aventure 19 e euh, qui, qui se situe dans le passé mais euh, j'ai voulu en faire quelque chose qui soit euh, bah, qui parle de la société d'aujourd'hui et qui soit euh, euh, sur les défis du moment euh, l'écologie euh, la, la, la manière de se nourrir etc L'économie bleue, dans l'acception que j'utilise, euh, part du principe que, euh, évidemment, les surfaces marines occupent la grande majorité de, euh, de la surface du globe et que euh, l'homme, une fois qu'il aura bien euh, ruiné les ressources terrestres, une fois que le, les, les terres fermes seront devenues totalement inhospitalières, aura intérêt à essayer de rebâtir sa richesse, rebâtir sa civilisation sur les mers. Dans le, dans le bouquin, euh, on, on part à l'aventure sur cette fondation d'une cité de taille relativement modeste, hein, 5 000, 10 000 habitants. Ce qui m'intéressait là-dedans était véritablement de décrire ça très précisément euh, un peu comme l'aurait fait Verne, c'est-à-dire euh, voilà, comment on fait, euh, comment techniquement ça peut flotter, comment techniquement euh, cette ville-là peut, euh, peut fonctionner, euh, comment euh, on, on se nourrit, comment on se divertit, comment on vit, euh, quels sont les, les rapports de classe sur cette ville, sur cette ville et euh, de voir évidemment, et c'est ce qui est intéressant d'un point de vue romanes, quelles sont les difficultés, les aléas, les coups du sort qui vont faire que cette entreprise est vraiment une entreprise pionnière et euh, va avoir euh, collectivement à résoudre un, un tas de problèmes, évidemment, pour, euh, pour fonctionner. Je suis revenu à un personnage un petit peu plus euh, proche de, je veux pas dire de moi, euh, j'ai plus vraiment 20 ans, mais un jeune étudiant euh, un peu scientifique, euh, classe euh, moyenne modeste, euh, qui n'a pas beaucoup voyagé, et euh, ce personnage-là euh, a la caractéristique bah, de, de pouvoir avoir un un certain savoir, de certaines connaissances et d'être un, un bon point d'appui pour, pour développer certaines, certaines inventions, certaines technologies, tout en gardant une super fraîcheur. C'est l'œil neuf, il a un petit fond naïf, il n'a pas connu l'amour, il n'a jamais voyagé et je trouvais que c'était un, un bon personnage d'aventurier qui va se construire et se former au fil du bouquin. C'était un, un livre que je voulais vraiment tourner vers, vers l'espoir, vers cette espérance hein, de euh, changer de civilisation. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, euh, un, peu, un peu nié peut-être, mais euh, euh, ouais, je voulais un, un roman de la reconstruction. Euh, alors il se trouve que ce n'est pas un thème qui est totalement euh, solitaire, hein, je ne suis pas le seul à, à appeler, pour, à, à appeler euh, cette réalité de mes, de mes voeux. Euh, bon, il aura échappé à personne qu'on n'est pas forcément dans une situation brillante en tant que civilisation, économiquement, socialement, etc. Euh, bon, ça c'est le côté noir qui ressort. Euh, et euh, je voulais à travers le roman vraiment ouvrir des horizons et... Euh, proposer une histoire vraiment pionnière qui fonctionne. Quoi. Pour moi, c'est ma conquête de l'Ouest et euh, c'est un roman qui, euh, de ce point de vue-là, amène de l'énergie et euh, peut-être quelques, quelques réponses euh, politiques, sociales, euh, techniques à des, à des questions qu'on n'arrive pas à résoudre actuellement.